Pero vamos, hay otros temas más. Un menor de 16 años dio muerte a sangre fría a su tío de 50. Eso ocurrió en la comuna de Ñuñoa. Un eh, ataque mortal que se habría originado luego de una discusión familiar en donde el sobrino finalmente tomó un cuchillo y atacó al adulto. Se trata de una historia cruel que demuestra hasta dónde podría llegar una simple discusión familiar. Es un hecho muy pocas veces visto en donde un sobrino decide terminar con la vida de un familiar debido a los constantes problemas y discusiones. Esta historia termina tenida en sangre y se ven truncadas dos vidas por culpa de rencillas familiares. Los hechos son descritos por la Policía de Investigaciones y estos se inician este lunes, pasadas las 21 horas, en el domicilio ubicado en calle Guillermo Mann, en Ñuñoa. Fue en ese instante en que se inicia una discusión motivada por el tío, quien según sus propios familiares poseía problemas con el alcohol. El menor de 16 años intervino en la pelea y le reprochó sus constantes arrebatos, por lo que decidió tomar un cuchillo y se lo enterró en el pecho. El hombre cayó abatido y los vecinos trataron de llevarlo inmediatamente al consultorio médico. Sin embargo, era demasiado tarde. Se concurrió al sitio del suceso por un homicidio ocurrido en la comuna de Ñuñoa, el cual se habría producido en el contexto de una discusión familiar al interior del inmueble. Se realizaron eh, diversas eh, averiguaciones y, en definitiva, se logró la ubicación del menor en la vía pública en un sector de la comuna de Ñuñoa. Luego del ataque, el menor de edad se dio a la fuga en compañía de su madre. En la madrugada de este martes, la brigada de homicidios inició un intenso operativo, el cual concluyó con la captura del menor, quien no se resistió al arresto. El hombre estuvo acompañado en todo momento por su mamá, quien fue dejada en libertad, ya que nada tuvo que ver en el hecho. Por su parte, los otros familiares no pueden creer la actitud del joven y aseguran que actuó motivado por su consumo excesivo de pasta base y que es urgente un plan de rehabilitación para él, dicen. Lamentablemente un niño menor de edad es de, de la misma familia, entonces es difícil decir que se haga justicia porque es, 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 es sobrino. Es terrible, no se puede hacer ustedes como familiares somos todos unidos, vivimos que, todos que aquí quieren... empieza un forcejeo como lo que a mí me contaron porque yo no estaba un forcejeo y no sé de dónde sacaría ese cuchillo y se lo enterró en el pecho a principios de este año el menor de edad habría golpeado brutalmente a su abuela quien decidió denunciar este hecho ante la justicia por esto es que mantenía una orden de detención por el delito de lesiones leves Orden judicial que nunca se concretó y que pudo haber evitado este cruel homicidio. El menor fue formalizado por el Ministerio Público y quedará a cargo del Sename, mientras que los restos de su tío están siendo velados en la sede vecinal de la población Guillermo Mann.